చెప్పారు ఎప్పుడు ప్రజా సేవల కోసం ప్రజా మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ రెండు వందల మందిని తన తొత్తుల్ని తీసుకువెళ్ళి ఓన్లీ రేవంత్ రెడ్డియే మాట్లాడాలి అని చెప్పి ఓన్లీ రేవంత్ రెడ్డి చేతిలోనే మైక్స్ ఉండాలి అని చెప్పి ఆ రెండు వందల మంది చేత మాట్లాడిపించి సో ఆయనే మాట్లాడాలి ఆయనకే పట్టం దక్కాలి అనే వేజ్లోని మాట్లాడుతున్నారని ఒక టాక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంతవరకు కృషి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏంటి వాళ్ళందరి భవిష్యత్తు క్వశ్చన్ మార్క్లా ఉండిపోయింది ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి హజ్ మాషి ఓన్లీ నేను వస్తేనే కాంగ్రెస్ నిలబడుతుంది అనే గర్వం పొగరు అహంకారం అన్నది రేవంత్ రెడ్డిలో ధీటుగా కనిపిస్తుంది ప్రజలందరికీ అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ రేవంత్ రెడ్డి టూ హండ్రెడ్తో వస్తా టూ థౌజండ్తో వస్తా పబ్లిక్ ఎంతమంది వస్తుంది ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్లో ఒకటే వయసు ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి మీరు మాట్లాడాలి మీకు వినడానికి వచ్చినాం వేరే వాళ్లకు మేము వినడానికి రాలేదు క్లియర్ కట్ వినమ్మా క్లియర్ కట్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది వినండి నేను ఏమన్నా క్లియర్ కట్ వితౌట్ మనీ దెర్ ఈస్ నో పాలిటిక్స్ అవతల్ పార్టీ ఇంత డబ్బులు ఖర్చు చేస్తే మేము కూడా పెట్రోల్కి డబ్బు ఇవ్వాలి కదా భోజనంకి ఇవ్వాలి కదా మేము కూడా ఇవ్వాలి కదా ఇస్తేనే నడుస్తుంది కదా సో మేము వాళ్ళలాగా ఆపోజిషన్ పార్టీ లాగా దోచుకుని వాళ్ళు ఇంత ఇస్తున్నారు మేము ఇంత ఇస్తలేం ఇంత ఇస్తున్నాం కానీ అది తప్పదు ఈ ఛానల్ ముందు వచ్చి లే 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 ఉట్టి రేవంత్ రెడ్డికి చూసి వస్తున్నారని నేను చెప్పను రేవంత్ రెడ్డికి చూసి వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకు పెట్రోల్ భోజనం అరేంజ్ చేయకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఇది సో పబ్లిక్ రేవంత్ రెడ్డికి వినాలే రేవంత్ రెడ్డి మాటలు వినాలే దానికోసం వస్తున్నారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎవరైనా వస్తే ఎవరైనా మాట్లాడితే అని ఉడతారు ఉట్టి కేసీఆర్కి వినడానికి వస్తారు కొద్దిగా కేటీఆర్కి ఇప్పుడు మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేవంత్ రెడ్డికి వినడానికి వస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే వద్దురాబాయి ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ స్టోరీ ఈ నైన్టీన్ నైంటీ స్టోరీ వద్దురాబాయి మాకు ఈ మొఘల ఆజం పిక్చర్ వద్దు ఈ దివార్ పిక్చర్ వద్దు మాకు బాజీరావు మస్తాని కావాలి బాహుబలి కావాలి అంటే రేవంత్ రెడ్డి పాప మేము చేస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి నేర్పిస్తున్నాడు అరే మీరు అందరు వచ్చి మీటింగ్లో చెప్పు రాబోయ్ అని రేవంత్ రెడ్డికి ఏం అవసరం రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కావాలి అయిపోయినాడు వంద మంది కావద్దు 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 అన్నారు అయిపోయినాడు ఇప్పుడు ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కావాలి కావాలి అంటున్నారు మళ్ళీ ఆ రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రతి ఒక్కసారి రేవంత్ రెడ్డి నెత్తి మీదనే అమ్మా చెప్పేశారు అయినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు పిసిసి చీఫ్ గా వచ్చిన తర్వాత మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఎక్కువగా కృషి చేయడం అనేది మొదలు పెట్టారు సో రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇంత తక్కువ సమయంలో మీ ఇద్దరికి అభినవభావ సంబంధం ఇంత గట్టిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి మీకు పదవీ వ్యామోహం మీద ఆయనకి తొత్తుగా ఉంటున్నారా అంటే మీకు ఇస్తా అన్నారా టికెట్ ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ ఇస్తా అన్నారా విను అమ్మా ఫస్ట్ చిరంజీవి దగ్గర ఉన్నా చిరంజీవితో క్లోజెస్ట్ ఉన్నా చిరంజీవి టైంలో కూడా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా చిరంజీవి గారు వింటుంటే విన వినండి మా పెద్దన్న చిరంజీవి గారు తెలంగాణ యాజిటేషన్ టైంలో ఫిరోజ్ ఖాన్ రాకపోతే ఇంట్లో నుంచి బయట రాడు ఉట్టి ఫిరోజ్ ఖాన్తోనే బయట వచ్చేది ఆ సెక్యూరిటీ చిరంజీవికి ఇచ్చిన ఎందుకంటే చిరంజీవికి చెప్ తెలుసు ఈయన అన్న చెప్తే బ్రదర్ చెప్తే ప్రాణం ఇచ్చేస్తాడని చిరంజీవికి చెప్ తెలుసు కాబట్టి చిరంజీవి నాతో వచ్చేది దాని తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్లో వచ్చినాం మళ్ళీ టికెట్ ఇవ్వలేదు ఓకే టీడీపీ బీజేపీతో ఒక వన్ మంత్ ఉన్నాం టికెట్ తీసుకున్నాం బయట వచ్చినాం దాని తర్వాత రాహుల్ గాంధీ పిలిచిన తర్వాత ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి దగ్గర ఉన్నా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి కూడా క్లోజెస్ట్ అంతనే లాయల్ ఎలా కూడా అంతే లాయల్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్ తర్వాత మొన్న త్రీ మంత్స్ దాకా హండ్రెడ్ ధర్నలు అయినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరు చేస్తారు ఫిరోజ్ ఖానే చేస్తున్నారు కదా అందరికంటే ఎక్కువ మనుషులు ఫిరోజ్ ఖానే తెచ్చినారు కదా ప్లే కార్డ్స్ కూడా ఫిరోజ్ ఖానే చేసినారు కదా ప్రెస్తో ఫిరోజ్ ఖానే మాట్లాడినారు కదా అందరితో కొట్లాట నేనే పెట్టుకున్నా కదా నరేంద్ర మోదీ కానీ బండి సంజయ్ కానీ అమిత్ షా కానీ అసదుద్దీన్ అక్బరుద్దీన్ కేటీఆర్ కేసీఆర్ కమిషనర్ కలెక్టర్ ఎవరు కొట్లాడినారు ఫిరోజ్ ఖానే కదా ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కూడా అది లాయల్ అరే పోస్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలి నేను ఉట్టి నాంపల్లి ఇన్ఛార్జ్ నేను కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటా కదా రేవంత్ రెడ్డితో అంతా నాకు ఫీలింగ్ ఉంటే 
లేకుంటే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకున్న 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 స్థాయిలో ఉన్నా కదా ఉత్తమ నాకు పట్టుకొని విను ఉత్తమ నాకు పట్టుకొని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటా అరే రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్కి తెలుసు ఎవరు గెలుస్తారు రేవంత్ రెడ్డి మనసు దగ్గర మీరు దగ్గర పోయి ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ చేసి మీరు అడగండి రేవంత్ రెడ్డి గారు నెలలో ఎవ్రీడే మీరు ట్వంటీ థౌజండ్తో కలుస్తారు నెలలో ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ మందితో కలుస్తారు ఒక ఇయర్లో యాభై లక్షలతో కలుస్తారు ఒక టూ ఇయర్స్లో ఒక కోట్ మందితో కోటి మందితో కలుస్తారు ఎవరికి మీరు లైక్ చేస్తారు అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఆన్సర్ ఏముంటుంది తెలుసు వన్ నైన్టీన్ ఎమ్మెల్యేస్లో సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరు గెలిచి నాకు ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు ఆ సిక్స్టీతోనే నా ప్రేమ ఉంటుంది అని చెప్తారు ఆ సిక్స్టీలో ఒకడు ఫిరోజ్ ఖాన్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు ప్రజలు ఏం చేస్తారు పార్టీ ఏం చేస్తుంది ఈ లోకం ఏం చేస్తుంది అసలు ఎమ్మెల్యేగా ఫిరోజ్ ఖాన్ ఈ నాంపల్లిలో గెలుస్తారంటారా ఇన్నేళ్ళుగా చేయలేనిది ఫిరోజ్ ఖాన్ సాధించుతాడా ఈ ఒక్క ఎలక్షన్ మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది లేదు నాకు తెలియదు అమ్మా పొలిటికల్ అవగాహన ఫిరోజ్ ఖాన్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఓట్లతో ఓడిపోతే ఈ ప్రశ్నకి ఓకే ఎస్ అమ్మ గెలవలేము అంట ఫిరోజ్ ఖాన్ ఎన్ని ఓట్లతో ఓడిపోతున్నాడు ఫైవ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ అన్నీ చెప్పిన పెద్ద ముస్లిం కాలేకపోతున్నా బోకస్ ఓట్లు అవుతుంది మా కులంనే నా సిస్టరే ఆఫియానే సఫియా ఓట్లు వేస్తున్నారు అన్నీ చెప్పినా కదా ఈ ఫైవ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ మార్జిన్ కవర్ అయిపోతుంది 